वीडियो नम्बर कैपिटल स्ट्रक्चर पाकल कंपनी कैपिटल रोम इंपार्ट बिजन आप्रेशन कैरी अवट पड़े फिना देव सो अपिटल एप्ली रेस पड़ना और कंपनी अब ओनर्स फंडल रेस पड़ना अदमारी बोरोिंग रेस पड़ना ओनर्स फंड नम्बर शेर होलडर्स फंडनुव इक्विटी अंड बोरोिंग नम्बर डेटूम नहीं कंपनियो बेलन शीट पातर अेर होलडर्स फंडमारी बोरोिंग शेर होलडर्स फंडोरोसों पोर्शन अंपनियो कैपिटल स्ट्रक्चर सो मीनिंग पाकल कैपिटल स्ट्रक्चर मीन दि पोर्शन आफ डेट अंड ईक्टी यूज फार फिनासी दि आप्रेशन आफ बिजन सो बिजन आप्रेशन फिना पड़क डेट अंड ईक्टी देव इत डेट अंड ईक्टी एन पोर्शन अम्ब कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चरो फार्मला डेट बै ईक्टी डेट बोरोिंग ईक्टी ओनर्स फंड और शेर होलडर्स फंड सिंपला कैपिटल स्ट्रक्चर अब इट इस मिक्स बिटवी ओनर्स फंड अंड बोरो फंड ओनर्स फंड अब ईक्टी शेर कैपिटल प्लस प्िफरें शेर कैपिटल प्लस रीटेन अर्निंग्स बोरोड फंड लोन डिपेजर्स पब्लिक डेपासीट्स एक्सट्रा कड़न वांगो अमे बोरो फंड अंड इत वैंक्स फिनाशियल इंस्टिट्यूशन इतमी एंतु बोरो पड़ी और ईडियल कैपिटल स्ट्रक्चर एप्डी अब अब वो वैल्यू आफ ईक्टी शेर इनक्री पड़ो इलाटी ईक्टी शेर होलडर्सो वेलते मैक्सीम पड़ो अदल कैपिटल स्ट्रक्चर डेट अंड ईक्टी की एना डिफ्रेंस पाकल डेट वो लेस्टी बट वेरी रिस्की सेक्यूरीटी कंपनी डेटन पोना डेटना बोरोिंग बोरोिंग इंट्रस्ट पे पड़ो so, इंट्रस्ट कंपनी पर लीगल आब्लिकेशन पे पड़े इंट्रस्ट अंपनिया डेट रीपे पड़ मुड़ल अब सेक्यूरीटी होलडर्स पड़वा कंपनियो असट क्लेम पड़वा कंपनी अंतमी डेट रीपे पड़ल अब इवें स्टेज आफ इंसालवेंसी कंपनिया लिक्विडेट पड़े मारे आिक्विडेट अब कंपनिया क्लोज पड़ेद अ रिस्की सेक्यूरीटी ईक्टी अभी कंपनी पॉइंट आफ व्यू इत से सेक्यूरीटी ऐन कंपनी लास्ट पोद ईक्टी शेर होलडर्स डिविडेंट पे पड़ोस्यम कीगल आब्लिकेशन कट इत एक्सपेव सेक्यूरीटी इतना डिफ्रेंस बिटवी डेट अंड ईक्टी कैपिटल स्ट्रक्चर सर अंपनियो प्राफिटबिलिटी अंड फल रिस्क अफेक्ट पड़ो अब और ईडियल कैपिटल स्ट्रक्चर अभी ईक्टी शेर होलडर्सो वेलते मैक्सीम पड़ो इलाटी ईक्टी शेरो वैल्यूव इनक्री पड़नों अडियल कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी पड़वा अब कैपिटल स्ट्रक्चरे फ्रेम पड़क फल लिवरेज यूस पड़वा इं फल लिवरेज अब पाकल फिनाशियल लिवरेज की इन नेम ट्रेडिंग आन ईक्टी फिनाशियल लिवरेज रेफर्स टू दि पोर्शन आफ डेट इंड ओवर आल कैपिटल ओवर आल कैपिटल डेट इन पोर्शन सुल्दा फिनाशियल लिवरेज फिनाशियल लिवरेजो फार्मा डेट बै ईक्टी कंपनी वो ना डेट फंड रेस पड़ा अब कंपनीसो फंडू इनक्रीस शेर होलडर्सो एर्निंग पर शेर इनक्रीस बट इतर कंडीशन इना अब डेट क कड़क पड़ो इंट्रस्ट पे पड़ो अट्को रेट आफ इंट्रस्ट इत रेट आफ इंट्रस्ट वो रेट आफ एर्निंग और रिटर्न आन इंवेटमेंट वि कमिया एर्निंग पर शेर जास्तिया सपोज रेट आफ इंट्रस्ट आन डेट वो रेट आफ एर्निंग और रिटर्न आन इंवेटमेंट वि जास्तिया अब कंपनी की लास्ट कंपनी नया डेट रेस पड़कूड़ा एर्निंग पर शेर एप्ली कैलकुलेट पड़ो पाकल इतना फॉमेट फर्स्ट एर्निंग बिफोर इंट्रस्ट अंड टैक्स इटा नम्बर इबिटी सो एर्निंग बिफोर इंट्रस्ट अंड टैक्स वैल्यू पेटको अल ना इंट्रस्ट मैनस्टो सो इंट्रस्ट मैनस्टो इंट्रस्टा इत डेटो इंट्रस्ट ओके रेट आफ इंट्रस्ट को डेट के अंत रेट आफ इंट्रस्ट कैलकुलेट पड़ा नम्बर इत इंट्रस्ट क सो मैनस्टा नम्बर कर्निंग बिफोर टैक्स दट इस इबिटी 
ஏன் இபிடி கிடைக்குது இங்கே இபிஐடி இருந்துச்சா இந்த ஐயை வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் கம்மி பண்ணிட்டோம் அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சு அப்போ இபிடி தானே பேலன்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஸோ இபிடி வரும் இதுலேருந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த டேக்ஸை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் இது ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் டேக்ஸ் ஸோ டேக்ஸை நம்ம மைனஸ் பண்ணும் ஓகே இந்த ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் டேக்ஸில் டேக்ஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சி நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஸோ டேக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா அது ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இப்போ ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம் இபிஎஸ் இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா இஏடி டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஏடிங்கிறது ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இக்விட்டி ஷேர்ஸ் இங்கே இக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலோட வேல்யூ போடக்கூடாது நம்பர் ஆஃப் இக்விட்டி ஷேர்ஸால் டிவைட் பண்ணும் அப்போ நம்மளுக்கு ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே என்ன சொன்னேன் டெட்டுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா ஏர்னிங்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏர்னிங்ஸ் யாரோடது ஷேர் ஹோல்டர்ஸோடது அது இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொன்னேன் ஸோ இதுக்கு ப்ரூஃப் பார்க்கலாமா எப்படின்ட்டு கம்பெனிஸ் டெட்டுக்கு போனாங்க அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொன்னேன் இதோட ப்ரூஃப் பார்க்கலாமா த்ரீ சுச்சுவேஷன்ஸில் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் டோட்டல் கேபிட்டல் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஃபைவ் லேக் ஷேர்ஸ் ஆஃப் டென் ருபீஸ் ஈச் டெட் நில் டேக்ஸ் ரேட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ் செவன் லேக்ஸ் செகண்ட் சுச்சுவேஷன் டோட்டல் கேபிட்டல் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ஃபோர் லேக் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் டெட் டென் லேக்ஸ் டேக்ஸ் டேக்ஸ் ரேட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் பர் ஆனம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெட் டென் பர்சன்ட் ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ் செவன் லேக்ஸ் சுச்சுவேஷன் த்ரீ டோட்டல் கேபிட்டல் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் தேர்ட்டி லேக்ஸ் த்ரீ லேக் ஷேர்ஸ் ஆஃப் டென் ருபீஸ் ஈச் டெட் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் டேக்ஸ் ரேட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் பர் ஆனம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெட் டென் பர்சன்ட் ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ் செவன் லேக்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சுச்சுவேஷன்ஸ்லையும் டோட்டல் கேபிட்டல் சேம் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஆனால் இங்கே ப்ரப்போஷன் மாறுது கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரோட ப்ரப்போஷன் இங்கே ஈக்விட்டி கேபிட்டல் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் இருக்குது டெட்டே கிடையாது செகண்ட் சுச்சுவேஷனில் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் இருக்குது டெட் டென் லேக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை சேர்ந்தது தான் டோட்டல் கேபிட்டல் சுச்சுவேஷன் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி கேபிட்டல் தேர்ட்டி லேக்ஸ் டெட்டு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஸோ டோட்டலாக ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் ஸோ இப்போ நம்ம ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க இபிஐடி செவன் லேக்ஸ் மூணு கேஸ்லேயுமே செவன் லேக்ஸ் டேக்ஸ் ரேட்டும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் மூணு கேஸ்க்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெட்டு டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ நம்ம த்ரீ காலம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறோம் சுச்சுவேஷன் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஃபர்ஸ்ட்டு இபிஐடி இபிஐடி எல்லாத்துக்குமே செவன் லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செவன் லேக்ஸ் இபிஐடி எல்லா சுச்சுவேஷனுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இதுலேருந்து என்ன மைனஸ் பண்ணும் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ஏன்னா இங்கே ஈக்விட்டி மட்டும்தான் இருக்குது டெட்டு கிடையாது டெட்டில் தான் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணும் ஸோ இங்கே டெட் கிடையாது அதனால் நில் செகண்ட் சுச்சுவேஷனில் டெட்டு டென் லேக்ஸ் இருக்குது அப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டை செகண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு டென் லேக்ஸ் இன்ட்டு டென் பர்சன்டேஜ் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெட் டெட் வந்து டென் பர்சன்ட் ஸோ டென் லேக்ஸ் இன்ட்டு டென் பர்சன்ட் ஒன் லேக் ஓகே ஸோ செகண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு ஒன் லேக் தேர்ட் சுச்சுவேஷனில் ஈக் டெட் வந்து ட்வெண்ட்டி லேக்ஸ் இருக்குது ஸோ ட்வெண்ட்டி லேக்ஸ் இன்ட்டு டென் பர்சன்ட் டூ லேக்ஸ் இப்போ இதை என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணுறோம் இபிஐடிலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு செவன் லேக்ஸ் செகண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு சிக்ஸ் லேக்ஸ் தேர்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு ஃபைவ் லேக்ஸ் இதுதான் இபிடி நெக்ஸ்ட் இதுலேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் டேக்ஸ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி பர்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டேக்ஸை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த இபிடிலேருந்து கால்குலேட் பண்ணும் இபிடிலேருந்து தான் டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும் ஸோ இபிடி ஃபர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு செவன் லேக்ஸ் செவன் லேக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் டூ லேக் டென் தௌசண்ட் இங்கே டூ லேக் டென் தௌசண்ட் போடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு இபிடி செகண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் லேக்ஸ் இன்
So EPS first situation is 0 0.98. Second situation is EAT is 4 lakh 20 thousand and shares is 4 lakhs. So 4 lakh 20 thousand divided by 4 lakhs 1.05 EPS. Third situation is shares number of shares 3 lakhs and EAT 3 lakh 50 thousand. So 3 lakh 50 thousand divided by 3 lakhs 1.16. This is the EPS. So EPS is 1.16. Now, you can EPS third situation. In the third situation, debt is not debt. First situation is debt, second is debt 10 lakhs, third is 20 lakhs. So, debt is not debt, so what is earnings is not debt. Okay? So, what do we see? What condition is not satisfied? What condition is ROI should be greater than rate of interest. In the ROI, how do we calculate this? EBIT divided by total investment into 100. EBIT. Okay, EBIT is in the situation? 7 lakhs. So, 7 lakhs divided by total investment. Total is how invest? 5 lakhs. Sorry, 50 lakhs. 30 lakhs plus 20 lakhs. 50 lakhs. So, 7 lakhs divided by 50 lakhs into 100. 14 percentage were the return on investment. Okay. So, in the case la paatha, third situation la, earnings per share increase a irukku. Adhe maar namba enna paakkanu, in the debt vandhu profitable a illiyan paakkarathukku, rate of interest to rate of investment yung kapaar pannu. Rate of investment vandhu rate of interest a vila jasthi irukkanu. So, in the case la paatthi ingi na, 14 percentage ROI, rate of interest வந்து 10 percentage. So, ROI ஜாஸ்தியா இருக்கு. அப்பு debt இந்த situationக்கு profitableா இருக்கு. அப்பு ownersக்கு earnings per share increase ஆகு. இப்பு நம்ப second case பார்க்கலாம். இப்பு suppose return on investment வந்து rate of interest விட கம்மியா இருக்கு அப்படினா equity shareholdersக்கு loss ஆகு. நரியா debt சேக்க சேக்க. So, அது எப்படி நம்ப பார்க்கலாம். இது ஒரு 3 situationsல பார்க்கலாம். First situation, total capital 50 lakhs, equity capital 50 lakhs, 5 lakh shares of rupees 10 each, debt nil, tax rate 30% per annum, earnings before interest and tax 3 lakhs, return on investment, குடுத்துட்டாங்க, return on investment formula என்னது, EBIT divided by total investment into 100. So, EBIT என்ன குடுத்திருக்காங்க இங்க? 3 lakhs. 3 lakhs divided by total investment 50 lakhs into 106%. Next is situation 2. Total capital 50 lakhs, equity capital 40 lakhs, 4 lakh shares of 10 rupees each, debt 10 lakhs, tax rate 30% per annum, interest rate 10% per annum, earnings before interest and tax 3 lakhs, return on investment EBIT divided by total investment into 100. So, இங்க வந்து EBIT 3 lakhs divided by total investment 50 lakhs into 106 percentage. Situation 3, total capital 50 lakhs, equity capital 30 lakhs, 3 lakh shares of rupees 10 each, debt 20 lakhs, tax rate 30% per annum, interest rate 10% per annum, earnings before interest and tax 3 lakhs, Return on investment EBIT divided by total investment into 100. So, 3 lakhs divided by 50 lakhs into 100, 6 percentage. Ippa EPS number calculate pannala. Ippa EPS calculate pannala pooru. Enna laang kudutthirukkaanga EBIT 3 lakhs. Ella situation ikku me 3 lakhs. Adhe mari ella situation ikku tax vandhu 30 percent and ella situation ikku interest 10 percentage. So, columns open pannala situation 1, 2, 3. Okay. So, first EBIT. EBIT எல்லா சிச்சுவேசினுக்கு 3 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs. இதில் இந்த என்ன மைனஸ் பண்ணும் interest. First இதுக்கு interest கடையாது. என்ன debt கடையாது, அது நால் interest கடையாது. Second situationுக்கு எப்படி interest calculate பண்ணுவோம். Debtல 10 percentage. So, interest வந்து 10 percentage of 10 lakhs, 1 lakh. So, அந்த 1 lakh இங்கப் போடுரும். Next, third situationுக்கு 20 lakhs debt. அதில் interest calculate பண்ணும். So, 10 percent of 20 lakhs, 2 lakhs. Okay. So, இந்த 2 lakhs இங்கப் போடுரும இப்பு நேக்ஸ்ட் என்ன பண்ணப் போரும் EBT. EBT இங்கருது EBIT minus interest. So, 3 lakhs வரும் அடுத்ததுக்கு 2 lakhs, situation 3 கி 1 lakh. நேக்ஸ்ட் இதில் இந்த tax minus பண்ணப் போரும். tax எப்படி calculate பண்ணும். EBTல tax rate போடும். So, tax for situation இக்கு 3 lakhs. 3 lakhsல 30 percentage 90,000. Second situation இக்கு 2 lakhs. 2 lakhsல 30 percentage 60,000. Third இக்கு வந்து 1 lakh. 1 lakhல 30 percent வந்து 30,000. இதைப் போட்டுட்டு நேக்ஸ்ட இதை மைனஸ் பண்டுரும் நம்மிலுக்கு EAT கடைக்கும் earnings after tax. 
So, 3 lakhs minus 90,000, 2 lakh 10,000. Second situation, 1 lakh 40,000. And third situation, 70,000. Now, EPS calculate. Pannu. EPS FD calculate pannu. EIT divided by number of equity shares. EIT first situation, 2 lakh 10,000. Divided by number of shares, first situation, 5 lakhs. So, 2 lakh 10,000 divided by 5 lakhs, 0.42. Second situation, ki EIT 1 lakh 40,000 and shares 4 lakhs. So, 1 lakh 40,000 divided by 4 lakhs, 0.35. Third situation, ki 3 lakhs and uh, EIT 70,000. So, 70,000 divided by 3 lakhs, 0.23. Okay. So, now EPS is going to be in the middle of the year. Now, ROI. ROI already put it in the question. All of is 6%. Rate of interest, 10%. Now, what is the ROI? The ROI is less. Rate of interest is less. So, now, in the situation, the company is going to go to the debt. Loss is going to go. So, earnings are going to go to the equity shareholders. Ena rate of interest vandhu rate on investment avida jasthi ayirk. Companies in the concept financial leverage oda concept vetsch da avungil oda capital structure set up pannna vangu. Companies oda capital structure ebdi irukkano apdi inga irukkano sila factors irukk. And the factors anna pappapppo. First vandhu cash flow position. Companies have legal obligation to pay debenture holders to fixed interest to pay for preference shares to dividend to pay for the loan to principal interest to pay for the loan. This is how you pay for the loan. Cash inflow is there. So, if a company has a lot of cash inflow, they can go to debt. If you have a shortage of cash, they can go to the equity. If you have a debt, they can pay for the debt. So, if you have a cash inflow, they can pay for the interest. So, you can pay for the equity. Next is interest coverage ratio. Interest coverage ratio அப்படியின்றது earnings before interest and tax வந்து இந்த interest payment cover பண்ணனும். Okay. So இது எப்படி formulaல கொடுப்போனா EBIT divided by interest. வர answer நம்ப timesல சொல்லுவோம். So இந்த ICR இருக்கலியா interest coverage ratio இந்த times வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கனும். High interest coverage ratio வாருந்தா அவுங்க debtுக்கு போகலாம். என்ன இந்த interest வந்து EBIT cover பண்ணிடு அதே low interest coverage ratio வாருந்தா அவுங்க equityக்கிதாம் போகனும் next debt service coverage ratio DSCR so DSCR இங்கர்து interest coverage ratio விடு ஒரு broad concept இங்க எத்தன DSCR பாக்கும் நா return on interest யும் பாக்கும் அதே மாறி principal repayment யும் பாக்கும் okay so DSCR ஓட formula profit after tax plus depreciation plus interest plus non-cash expenses written off divided by preference dividend plus interest plus repayment obligation so இங்க எதல்லா take care பண்ணது preference dividend பாக்கது interest பாக்கது repayment யும் பாக்கது but இங்க interest மட்டும்தாம் so high DSCR ஆயிருந்தா அவங்க நரியா debt borrow பண்ணலாம் அதே less DSCR ஆயிருந்தா அவங்க debt avoid பண்டி equity capitalக்கு போகனும் Next, return on investment. Return on investment இங்கருது ROI. இப்பு financial leverageல பார்த்தும்ல, ROI வந்து rate of interest விடு ஜாஸ்தி இருந்தா, அவங்க debtுக்கு போகலாம். ஏனா, earnings per share increase ஆகும் shareholders. அதே, ROI வந்து rate of interest விடு கம்மியா இருந்தா, அவங்க equityக்கிதாம் போகுனும். ஏனா, நரியா debt போம்போது கம்பனிக்கி loss ஆகும். Next factor, cost of debt. இப்பு கம்பனிஸ்கு borrowed funds வந்து low rate of interestல கடைக்கிதுனா அவங்க debtுக்கு போகலாம். அதே கம்பனிஸ்கு borrowed funds high rate of interestல கடைக்கிதுனா அவங்க வந்து equityக்குதான் போகனும். Next is tax rate. High tax rate ஆருக்கும் போது அவங்க debtுக்கு போகனும். Low tax rate ஆருக்கும் போது equityக்கு போகனும். என்ன tax இங்கர்து incomeல pay பண்ண வாங்க. So profitsல வந்து அவங்க இந்த tax rate ஜாஸ்தியாருக்கும் போய் profitsல tax pay பண்ணிராங்கனா அப்பு நரிய tax pay பண்ண வாங்க. அப்பு அதில் எந்த equity shareholders குடுக்குற dividend வந்து கம்மியாயிடும். So அப்பு அவங்க என்ன பண்ணும earnings per share increase ஆகும் போது அவங்க debtுக்கு போகலாம் அதே earnings per share decrease ஆகும் போது equity share capital prefer பண்ணும் next flotation cost flotation cost அப்படிங்கர்து shares or debentures issue பண்ணும் போது சில cost involve வாயிருக்கும் அதுதான் flotation cost என் சொல்லும் like prospectus cost underwriters commission இந்த மரலாம் இருக்கும் so flotation cost ஜாஸ்தியா இருந்தா loans and advances கு போகனும் ஏனா அதில ஒரு business வந்து low riskல இருக்கனா அவங்க வந்து நரியா debtுக்கு போகலாம். அதே ஒரு business ஓட risk high இருந்துச்சு அப்படினா அவங்க equityக்கு போகனும். 
So financial risk is a position when a company is unable to meet its fixed financial charges. That fixed financial charges are meet panna mudiyad erikar situation da. Number one, solvo financial risk and solvo. In the fixed financial charges, enna apni na interest, preference dividend, adi kapar payment to creditors etc. Next factor flexibility. Or company additional funds raise panna rite kana position le erikono. ஒரு கம்பெனி எக்ஸஸ்ஸா போரோ பண்ணிட்டாங்க அப்படினா அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்தரா போரோ பண்றதுக்கு கெபாசிட்டி இருக்காது சோ கம்பெனிஸ் வந்து फ्लेக்சிபிளா இருக்கணும் அடிஷனல் கேபிட்டல் ரேஸ் பண்ற அளவுக்கு நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கம்பெனி மேல கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் வேணும் அப்படினா அவங்க டெட் ஆர் லோன்ஸ்க்கு தான் போகணும் இப்போ நியூ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் உள்ள வந்தா என்ன ஆகும் அவங்களும் கம்பெனியை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்ப எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்ோட கண்ட்ரோல் வந்து டைல்யூட் ஆயிரும் எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நியூ ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட சேர்ந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சா அவங்க ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம் அப்படி இல்லை இவங்களுக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல் எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தான் வேணும் அப்படின்னா டெட் ஆர் லோன்ஸ்க்கு தான் போவாங்க நெக்ஸ்ட் ரெகுலேட்ரி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸை இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு செபி கைட்லைன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி லோன்ஸ் பாரோ பண்ணுறதுக்கும் மானிட்ரி பாலிசிஸோட ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது செபி கைட்லைன்ஸ் ஈஸியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி வந்து ஷேர்ஸ் ஆர் டிபென்ஜர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணி கேபிட்டல் ரேஸ் பண்ணுவாங்க அதே மானிட்ரி பாலிசிஸ் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்தால் கம்பெனி லோன்ஸுக்கு போவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து பூமில் இருந்துச்சுன்னா ஈக்விட்டிக்கு போவாங்க அதே டிப்ரெஷனில் இல்லை ரிசெஷனில் இருந்தால் டெட்டுக்கு போவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபேக்டர் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அதர் கம்பெனிஸ் சில கம்பெனிஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் நார்ம்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரை ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க அப்படியே பிளைண்டாக நம்பி அதை செய்வாங்க அப்போ என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் வர மாதிரி ஆயிரும் ஸோ மற்ற கம்பெனிஸ் எல்லாம் டெட் ரேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி இந்த கம்பெனிஸும் டெட்டை ரேஸ் பண்ணக்கூடாது இவங்களோட பொசிஷன் என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு தான் அவங்க அந்த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரை ஃப்ரேம் பண்ணணும் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மைனிங் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் அதில் ஃபோர்டீன் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் பார்த்தோம் இபிஎஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ ஸ்டே டியூன்